myself Mohit Pansal, Biology and Medicine Videos, Biosphere Institute. If you like my work, please keep sharing, keep posting and also subscribe to my channel. Thank you so much. So students, today we have Mendelism topic and post-Mendelian theories which we have done in our topic. We have studied Mendelism and Gene Interaction aspects. आज हमारे पास एक कंप्लीट नया सिनेरियो प्रेजेंट हो रहा है दैट इज नोन एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अभी तक चल क्या रहा था अभी तक मेंडल के अकॉर्डिंग यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस फैक्टर थे तब तक क्रोमोसोम्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी कारण इतने हाई पावर माइक्रोस्कोप्स डिस्कवर नहीं हुए थे तो माना यह जाता था मेंडल के अकॉर्डिंग कोई फैक्टर नाम की चीज होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है और उसकी वजह से हमारे पास कैरेक्टर ट्रांसमिशन होता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास ये प्रोफाउंड करती है कि एक्चुअल में जो चीज मेंडल के फैक्टर थे वो क्या थे क्रोमोसोम्स थे जो कि आज के सिनेरियो में देखा जाए वो एक्चुअल में जीन्स हैं लेकिन जब क्रोमोसोम्स इनिशियली डिस्कवर हुए थे तब दो साइंटिस्ट थे हमारे पास द नेम वर सटन एंड बावरी सटन एंड बावरी ने यह बताया कि हमारे पास एक्चुअल में जो चीज ट्रांसफर होती है वो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम ही वो चीज है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और अगली जनरेशन में जाके इन क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से एक्सप्रेशन आता है तो मैं इस चीज को थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करता हूं चलिए स्टार्ट करते हैं तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमारे पास तीन मेन साइंटिस्ट थे जिनका रोल मेजर डिस्कस होता है सबसे पहले थे हमारे पास सटन सेकंड वाज बावरी और इन दोनों के काम को एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट किसने किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने आपके सामने इन तीनों की पिक्चर क्लियर है तो जरा पॉइंट स्टडी करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जो की पॉइंट्स हैं वो क्या है the theory was founded by sutton and bowery first thing second inhone bataya ki genes are found at specific location on chromosome kyunki tab recently chromosomes ki discovery hui thi microscope high power microscope ki discovery ke baad jab cell ke internal matter ko study kiya gaya cell biologist ne use study kiya to unhe mile chromosomes तो इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम में स्पेसिफिक लोकेशन पे छोटे-छोटे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं दे आर कॉल्ड एज जीन्स नेक्स्ट पॉइंट क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है ड्यूरिंग मीयोसिस आपने प्लस 1 क्लास में पढ़ा था मीयोसिस के दौरान हमारे पास मीयोसिस 1 में होमोलोगस पेयर सेपरेट होते हैं इसके अलावा वो इंडिपेंडेंटली अलग-अलग सेल्स के अंदर ट्रैवल करते हैं अलग-अलग गैमेट्स में ट्रैवल करते हैं तो उसी चीज को बेसिक पॉइंट रखते हुए इन्होंने बताया बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मीयोसिस एक्सप्लेन्स अ मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब क्रोमोसोम जैसा बिहेवियर मीयोसिस के दौरान दिखाएंगे वही हमें एक्सप्लेन करके बताता है क्या मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को मतलब मीयोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल मेंडल के लॉज को फॉलो करता है अब इस चीज में प्रॉब्लम क्या थी तब रिसेंटली क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई थी और साथ के साथ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इसे जेनेटिक्स के साथ जोड़ने की कोशिश की गई जो कि बहुत अर्ली स्टेटमेंट था और कई साइंटिस्ट इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे सेकंड इसमें बताया गया कि कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं क्रोमोसोम से लेकिन क्रोमोसोम का नंबर किसी सेल के अंदर लिमिटेड होता है जैसे ह्यूमंस के अंदर ही देखा जाए द नंबर इज 46 ओनली लेकिन अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें राउंड अबाउट आप मान के चलिए 25000 के करीब कैरेक्टर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमन सेल मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हर सेल से आते हैं तो इतने कैरेक्टर सिर्फ 46 क्रोमोसोम पे कंटेंड नहीं हो सकते हैं तब के लिए यह माना जा रहा था कि एक कैरेक्टर एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है लेकिन यह चीज पॉसिबिलिटी से बाहर था यह दोनों प्रॉब्लम्स थी इसमें तो फर्स्ट स्ट्रांग कंफर्मेशन इस केस में किसने दी साइंटिस्ट का नाम था थॉमस हंट मॉर्गन थॉमस हंट मॉर्गन ने मैंने अभी प्रीवियसली आपको इसकी पिक्चर दिखाई इसने फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किए अब ये फ्रूट फ्लाई क्या था जरा इसे देख लेते हैं 
दिस राइट हेयर इज फ्रूट फ्लाई बेसिकली मॉर्गन ने क्या किया था इस फ्रूट फ्लाई के अंदर इसने आई कलर को अफेक्ट करने वाली म्यूटेशन को स्टडी किया था आप इसकी आई कलर को ध्यान से देख सकते हैं इट इज रेड इन कलर विच इज अ वाइल्ड टाइप वाइल्ड टाइप होने का मतलब है हमारे पास ये जो ड्रॉसोफिला है यानी कि फ्रूट फ्लाई है इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन के अंदर आई का कलर रेड होता है तो मॉर्गन ने क्या स्टडी किया मॉर्गन ने स्टडी किया एक ऐसी म्यूटेशन जो आई कलर को चेंज कर देती है वो क्या है हम आगे देखते हैं अभी के लिए मेरा कंसर्न का टॉपिक जो है दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मैंने कितनी चीजें बता दी मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं इसे सटन एंड बॉवरी ने दिया इन्होंने बताया कि मियोसिस के दौरान जो बिहेवियर क्रोमोजोम शो करते हैं वो मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करता है लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कैरेक्टर ज्यादा थे लेकिन क्रोमोसोम का काउंट लिमिटेड होता है सेल में इस चीज की फर्स्ट कंफर्मेशन थॉमस हंट मॉर्गन ने की थी फ्रूट फ्लाई पे की थी और एक्चुअल में उसने कैरेक्टर कौन सा स्टडी किया था द कैरेक्टर वाज आई कलर आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन में ये थेरी की फॉर्मुलेशन कैसे रखी गई इसका फाउंडेशन स्टोन कैसे रखा गया हम इसमें इंट्रोडक्शन में वही स्टडी करेंगे तो ड्यूरिंग 1843 जब मेंडल अपने इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब तक क्रोमोसोम अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे एटीन सेंचुरी के एंड में आते आते हमारे पास बेटर माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुए थे जिसकी हेल्प से सेल बायोलॉजिस्ट ने सेल के इंटीरियर को बेटर तरीके से स्टडी किया इससे क्रोमोसोम, न्यूक्लियस सेल डिवीजन यानी माइटोसिस और मियोसिस की बेटर स्टडी हो पाई ओके तो आगे काम क्या हुआ सटन नाम का एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसने मियोसिस को स्टडी किया किसमें ग्रास हॉपर के अंदर बॉवरी नाम का एक जर्मन साइंटिस्ट था उसने भी मियोसिस को स्टडी किया लेकिन सी अर्किन्स के अंदर स्टडी किया था ये नीट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि सटन का एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट कौन सा था दैट वाज ग्रास हॉपर और बॉवरी का जो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था वो सी अर्किन्स थे ये सी अर्किन क्या होता है आपने इकाइनो डरमेटा के अंदर इसे प्लस वन क्लास में पढ़ा था ओके तो जिस क्लास में सी स्टार यानी कि स्टार फिश होती है उसी के अंदर हमारे पास सी अर्किन भी आते हैं तो दोनों ने क्या किया दोनों ने अपने इंडिपेंडेंट पेपर पब्लिश किए लेकिन दोनों का कंक्लूजन सेम था उन दोनों के कंक्लूजन को हम आज की तारीख में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं ओके अब आगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं अगर आपको एग्जाम के अंदर आता है राइट डाउन थ्री और फोर पॉस्टुलेट्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो आपको वो पता होने चाहिए चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं तो क्रोमोजोमल थेरी ऑफ इनहेरिटेंस हमें क्या बताता है पहला The behavior of chromosome during meiosis explains the Mendelian laws of inheritance. क्रोमोजोम ये मैंने पहले भी पॉइंट डिस्कस कर लिया है क्रोमोजोम का मियोसिस के दौरान सेग्रीगेट हो जाना असॉर्ट हो जाना वो टोटली मेंडल के लॉस को फॉलो करता है ऐसा स्टडी किया गया था तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है इसमें ये मेजर पॉइंट था ये थेरी का कंक्लूजन है जो मैंने ग्रीन पेन के अंदर लिखा हुआ रेड पेन से जो मैंने लिखा हुआ इसमें पहला पॉइंट स्टडी करते हैं क्रोमोजोम्स लाइक मेंडेलियन फैक्टर कम इन मैच पेयर मेंडल ने बताया था फैक्टर के पेयर होते हैं हम उन्हें अलील वगैरह का नाम दे रहे थे तो वैसे ही क्रोमोजोम भी हमारे पास सेल के अंदर पेयर्स में मिलते हैं आपको पता है हमारी बॉडी में हर सेल के अंदर 23 थ्री पेयर्स होते हैं तो जब न्यूक्लियस की स्टडी की गई पता चला मियोसिस के दौरान हर क्रोमोसोम अपना होमोलोगस पेयर ढूंढ लेता है तो क्रोमोसोम भी वैसे ही पेयर में मिलते हैं जैसे कि मेंडल के फैक्टर पेयर में मिलते मिलते थे अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेंबर्स ऑफ होमोलोगस पेयर सेपरेट इन मियोसिस आपको पता है मियोसिस वन के दौरान होमोलोगस पेयर के जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि स्पर्म और एग में दोनों में से एक मेंबर आए और यही हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बताता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने बताया था कि हमारे पास दो अलील सेग्रीगेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन यहां पे भी तो यही बताया गया जब आप एग और स्पर्म बनाते हैं ह्यूमंस के अंदर तो हमारे पास होमोलोगस पेयर सेपरेट हो जाते हैं पेयर का एक मेंबर एक गैमीट में जाएगा दूसरा मेंबर किसी दूसरे गैमीट के अंदर चला जाएगा यानी कि मियोसिस वन जब होगा 
पेयर में से हाफ मेंबर एक गैमीट में जाएंगे एक सेल में जाएंगे और हाफ मेंबर दूसरे गैमीट यानी कि दूसरी सेल के अंदर जाते हैं और ऐसा ही हमें कुछ बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने अलील जब F1 हाइब्रिड में पड़ा था उनकी मिक्सिंग नहीं हुई थी वो दोनों अलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन यहाँ पे भी दोनों अलग हुए हैं ड्यूरिंग एग और स्पर्म फॉर्मेशन दैट इज ऑल्सो गैमीट फॉर्मेशन क्योंकि एग और स्पर्म दोनों गैमीट होते हैं तो ये था हमारे पास सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट को अगर डिस्कस किया जाए मेंबर्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोजोम पेयर्स आर सॉर्टेड इनटू गैमीट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर इन मियोसिस इन्होंने बताया क्रोमोजोम पेयर जब मियोसिस होती है तब हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर के दौरान जीन्स की शफलिंग होती है तो जब जीन्स की शफलिंग हो गई उसके बाद क्रोमोजोम पेयर्स का गैमीट के अंदर जाना बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं मेरे पास कुछ क्रोमोजोम के पेयर हैं ए वन ए ये मेरे पास क्रोमोजोम नंबर वन का पेयर था उसके बाद बी एंड बी वन था उसके बाद सी एंड सी वन था उसके बाद डी एंड डी वन था ये चार क्रोमोजोम थे चार क्रोमोजोम के पेयर थे दिस इज पेयर नंबर वन This is pair number टू this is pair number थ्री and this one is pair number फोर तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगा जरूरी नहीं कि ए बी सी डी एक ही गैमीट में जाएंगे और ए वन बी वन सी वन एंड डी वन किसी एक गैमीट में जाएंगे हो सकता है कॉम्बिनेशन ए बी वन सी डी वन हो जाए या कॉम्बिनेशन ए वन बी सी वन एंड डी हो जाए इनकी जो शॉर्टिंग होती है वो रैंडम हो सकती है यानी कि हो सकता है आपके पास गैमीट के अंदर ए बी सी डी और ए वन बी वन सी वन डी वन चला जाए हो सकता है ये इस तरीके से जिग्जैग पैटर्न को फॉलो करे पैटर्न कुछ भी हो सकता है शॉर्टिंग जो होती है वो हमेशा रैंडम एंड इंडिपेंडेंट होती है ये बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंडल का थर्ड लॉ था मैंडल के थर्ड लॉ में भी ऐसे बताया गया था कि मैंडल के जो अलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के दैट इज थर्ड लॉ इन शॉर्ट बताना क्या चाहते हैं यहां पे कि जो मेंडल के फैक्टर थे वो एक्चुअल में कौन थे वो क्रोमोजोम थे जो फिनोमिना मेंडल के फैक्टर एग्जिबिट कर रहे थे मेंडेलियन थेरीज के अंदर बिल्कुल सेम फिनोमिना क्रोमोजोमल थेरी के अंदर क्रोमोजोम से एग्जिबिट कर रहे थे तो इन शॉर्ट कैसे ना कैसे इन दोनों को आपस में लिंकअप कर दिया गया लिंकअप कैसे किया जाएगा इनके अकॉर्डिंग मेंडल के जो फैक्टर थे वो एक्चुअल में क्रोमोसोम्स थे मेंडल के टाइम में माइक्रोस्कोप्स नहीं थे तो उसने अजम्पन बना ली माइक्रोस्कोप आया तो क्रोमोसोम डिस्कवर हुए क्रोमोसोम बिल्कुल फैक्टर की तरह बिहेव कर रहे थे तो एक्चुअल में फैक्टर कौन होंगे क्रोमोजोम ही होंगे क्रोमोजोमल थेरी ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग लेकिन हमें पता है कि एक्चुअल में जो फैक्टर होते हैं वो जीन्स होते हैं ना कि क्रोमोसोम्स होते हैं तो इसमें माइनर सी मॉडिफिकेशन थी वो हम अगले लेक्चर्स के अंदर चीजें स्टडी करते रहेंगे अब आगे इसकी कंफर्मेशन मैंने प्रॉब्लम्स आपको पहले भी बता दी थी कि ये बहुत अर्ली प्रपोज कर दी गई थी थेरी जब क्रोमोसोम डिस्कवर हुए थे उनके बेटर एनालिसिस से पहले ही उन्हें जेनेटिक्स के साथ लिंक कर दिया गया और दूसरा माना गया था कैरेक्टर जो होता है एक क्रोमोजोम एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जबकि ऐसा नहीं था हमारे पास एक क्रोमोसोम पे मल्टीपल जीन होते हैं यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर्स भी प्रोजेस करते हैं तो पुराने टाइम में यह माना गया था कि एक क्रोमोसोम एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टर बहुत ज्यादा थे लेकिन क्रोमोसोम लिमिट थे लिमिटेड थे इसी वजह से इस थ्योरी पे क्वेश्चन मार्क था चलिए देखते हैं थॉमस हंट मॉर्गन ने इस चीज को कैसे सॉर्ट किया उन्होंने फ्रूट फ्लाई के साथ एक्सपेरिमेंट किया तभी मैंने यहां पे एक पंच लाइन लिखी हुई है लेट्स हैव फन विद फ्रूट फ्लाइज और फ्रूट फ्लाई का जो बायोलॉजिकल नाम होता है वो होता है ड्रॉसोफिला मिलानोगेस्टर तो ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में सबसे फेवरेट ऑर्गेनिज्म है साइंटिस्ट का ड्रॉसोफिला मिलानोगेस्टर और इसी पे थॉमस हंट मॉर्गन ने भी काम किया था तो हमारे पास कुछ वजह रही होंगी कि थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रॉसोफिला को ही सिलेक्ट किया 
जैसा कि आपने मेंडलिज्म के अंदर पढ़ा था मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया ये मैंने वीडियो लेक्चर नंबर वन के अंदर आपको बताया था वो बाइसेक्सुअल था उसका लाइफ स्पेन शॉर्ट था उसके अंदर कैरेक्टर सारे डायरेक्टली विजिबल थे ऐसे ही कुछ फीचर होंगे जिनकी वजह से ड्रॉसोफिला को पिक किया गया ओवर द अदर ऑर्गेनिज्म क्योंकि लैब के अंदर तो हमारे पास आप जानते हैं माइस बहुत फेमस होता है इसके अलावा गिनिया पिग्स वगैरह बहुत फेमस होते हैं इन सभी को छोड़ के सारे एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स के जनरली ड्रॉसोफिला पे ही क्यों किए जाते हैं इसके रीजंस हैं पहला दे आर चीप इजी एंड फास्ट टू ग्रो अब इस फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा एनालिसिस के अंदर डालते हैं दे आर फास्ट टू ग्रो का मतलब क्या है या इजी टू ग्रो का मतलब क्या है आप लैब के अंदर एक फ्लास्क के अंदर शुगर सॉल्यूशन लीजिए बॉटम पे थोड़ा सा और आप उसके अंदर कई सैकड़ों इसके जो कॉपीज हैं वो ऑप्टेन कर सकते हैं बहुत सारे ड्रॉसोफिला पैदा किए जा सकते हैं लैब के अंदर एक बॉटल के अंदर जिसमें थोड़ा सा सिर्फ शुगर सॉल्यूशन ही रिक्वायर होता है तो इतनी कम रिक्वायरमेंट पे भी अगर हम नए ड्रॉसोफिला बना पा रहे हैं तो इससे इजी हमारे पास और कुछ नहीं हो सकता दूसरा इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट है तो अगली जनरेशन F1 वन ऑप्टेन करनी है F2 टू ऑप्टेन करनी है उसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना पड़ता आप बिलीव कीजिए अगर मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे होते तो गेस्टेशन पीरियड नाइन मंथ्स का होता है F1 से F2 आते आते नाइन मंथ लग जाते लेकिन यहां पे क्या है उसने ड्रॉसोफिला सिलेक्ट किया जिसका लाइफ स्पेन सिर्फ टू वीक्स का है तो दो वीक के अंदर अंदर हमारे पास नई जनरेशन पैदा हो जाती है और पुरानी जनरेशन मर भी जाती है तो इतने शॉर्ट लाइफ स्पैन में हमारे पास रिजल्ट्स बहुत ही इजी और फास्ट आते हैं नेक्स्ट सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज प्रोजेनी ह्यूमंस के अंदर तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टू और थ्री चाइल्ड्स होते हैं टू ही होते हैं इन जनरल अगर देखा जाए एक फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो बच्चे पैदा करती है लेकिन यहां पर क्या है ड्रॉसोफिला के केस में एग का और लार्वा का काउंट बहुत ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर आप एक बार में मेटिंग आर्टिफिशियली कंडक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बहुत लार्ज नंबर में ड्रॉसोफिला नई प्रोजेनी की फॉर्म में आते हैं क्लियर सेक्सुअल डायमोर्फिजम आप बड़े आराम से एक्सटर्नली देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा ड्रॉसोफिला मेल होगा और कौन सा ड्रॉसोफिला फीमेल होगा क्योंकि इनके साइज का डिफरेंस होता है और इनकी बॉडी के सिमेट्री का डिफरेंस होता है नेक्स्ट वेरिएशंस आर इजी टू रिकग्नाइज सपोज आई कलर में चेंज आया मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने के टाइम में ड्रॉसोफिला की पिक्चर दिखाई थी उसमें आपने देखा था आईस का कलर रेड था अगर म्यूटेशन आई सपोज आई का कलर व्हाइट हो जाए तो वो आपको बड़े आराम से एक्सटर्नली विजुलाइज हो जाएगा विंग्स का केस है जैसे कि आगे ऐसे केस आएंगे विंग्स नॉर्मल साइज में होंगे अगर विंग्स वेस्टिजियल हो जाए या अंडर डेवलप्ड हो जाए वो आपको एक्सटर्नली देखने से ही पता चल जाएगा तो जो भी वेरिएशन वगैरह आती है दे आर वेरी इजी टू रिकग्नाइज इन्हीं रीजन की वजह से मॉर्गन ने ड्रॉसोफिला को अपना एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनाया था तो दैट वॉज ऑल फ्रॉम द क्रोमोजोमल थेरी ऑफ इनहेरिटेंस अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे हम थॉमस हंट मॉर्गन का वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिससे हमें पता चला था कि एक्चुअल में जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्रोमोजोम्स कैरी करते हैं ओके okay, आज के लिए फिलहाल इतना ही है थैंक यू सो मच